हेलो स्टूडेंट आज हम एनसीआर की इंग्लिश की बुक का क्लास एट का सेकंड चैप्टर करेंगे चिल्ड्रन एट वर्क लेसन देख लेते हैं नंद कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल्ड इन इन एट चली सेंट्रल इट टुक नैनो सम टाइम टू गेट ऑफ वेन ही फाइनली स्टूट ऑन द प्लेटफॉर्म हिज लेग फैट बॉबली एज इफ ही वॉज स्टील ऑन मूविंग ट्रेन जैसे ही ट्रेन कन्याकुमारी एक्सप्रेस जो है पुल्ड इन एट चाइना सेंट्रल चाइना सेंट्रल स्टेशन पे आ जाती है जो वैनू है लड़का उसे टाइम लगता है कि उठ के खड़े होने के लिए और जब वो खड़ा होता है और प्लेटफॉर्म ट्रेन से नीचे उतरता है प्लेटफॉर्म में खड़ा होता है वॉबली मतलब उसके पैर उसका साथ नहीं देते मतलब प्रॉपर खड़ा नहीं होना हो पाता है पैर हिलते हैं शेक होते हैं उसके उसे ऐसा लगता है की अभी भी वो मूविंग ट्रेन में मतलब ट्रेन में ही है चल रहा है आउट ऑफ द वे A porter went by with a loaded trolley. Manu jumped aside. उतने में जो आपने देखा होगा स्टेशनों पर ना टीसी होते हैं जिनके सरो सॉरी टी सी गैरी कुल होते हैं जिनके सरो में बहुत सारा सामान लगेज होता है वो लगेज लेते हुए चलते हैं तो जब वो चलते हैं ना तो सब वो दूसरे खिलाते हुए आते हैं हट जाओ हट जाओ जाओ ऐसे ही एक मतलब है ना पोर्टर का मतलब है कुली सामान लेते हुए आ रहा था और वो चला रहा था तो मैनू ने जैसे देखा उसको देख के वो जम्प मार के एक साइड में हो गया He sat on a bench on the platform, putting his small bundle down in all his eleven years. He had never seen so many people except once a year at the fair in his life. People walked by, bumbling into his with their suitcase. A voice announced something on a loudspeaker. So, जो वैनु है वो जम मार के और फिर है ना प्लेटफॉर्म में एक बेंच इस टाइप की आपको पता है उसमें बैठ जाता है और फिर ग्यारह साल का छोटा बच्चा है और वो इतने सारे लोग हैं उसने कभी नहीं देखे थे आ, मतलब साल में एक बार से गांव में मेले लगते ना तो वहाँ उसने इतने सारे लोग देखे थे और उसके बाद वो कभी उसने इतने सारे लोग नहीं देखा और फिर बम्बिंग इन टू हिम विथ था सुटके मतलब वो जो बैठा बैठा था तो आप देखते हैं स्टेशन में इतना भीड़ भड़ा का होता है कि लोग जब चलते हैं तो धक्का धुक्की मार के और जो उनके लगे जो थे वो हमारे पैर वगैरह में लगते तो वैसे वो लोगों के सुटके उसको लग रहे थे और लोग वैसे उसके पास से जा रहे थे उतने में एक वॉइस अनाउंसमेंट होती है जिसे अनाउंसमेंट होती है स्टेशन पर वैसे ही समथिंग ऑन द लॉर्ड स्पीकर लॉर्ड स्पीकर में नियर हिम अ ग्रुप ऑफ ए पीपल सेट ऑन और उसी के बाजू में एक ग्रुप ऑफ ए पीपल मतलब काफी सारे लोगों का ग्रुप है सेट ऑन देयर लगेज और उसके बाजू में काफी लोग हैं जिनके ग्रुप बैठे हुए लगेज देखे लुकिंग एट द टीवी हैंगिंग फ्रॉम द ग्रुप द नॉइज वॉज ट्रेवलिंग जो वो लोग थे अपने लगेज लेके काफी सारे लोग बैठे हुए थे और जो प्लेटफॉर्म में टीवी हैंग होती है उसके तरफ देख रहे थे और बहुत सारी नॉइज थी जो ट्रेवलिंग मतलब बहुत परेशान कर रही थी मैन पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीस फीलिंग मिजरेबल एंड एक्सोटेड ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज टू डेज अगो फॉर टू डेज ही हैड इटन नथिंग बट सम पीनट एंड अ पीस ऑफ जैगरी इन हिज बंडल ही कैरिड अ शर्ट अ ट्रावेल एंड अ कोम जो बैनू है वो मतलब बेंच पे ही ना अपने नीज मतलब अपने घुटनों के पर हाथ रखते नीचे मुड़े कर जिस पर मैट डाउन करते हैं वैसे ही सर नीचे करके बैठ जाता है और फिर उसको अजीब सा मिजरेबल मतलब अजीब सा लगता है एग्जॉस्टेड मतलब कंफर्टेबल फील नहीं करता उसको अच्छा नहीं लगता कुछ भी और उसको अपने गाँव से भागे दो दिन हो चुके थे और इन दो दिनों में ना उसने कुछ भी नहीं खाया था सिर्फ पीनट मतलब कुछ मूंगफली के दाने जहरी का जो होता है जो गच्चक होती ना चिक्की वगैरह गजक बोलते हो चिक्की बोल लो गजक बोल लो वो खा, वो खाए हुए थे कुछ ही और एक बंडल मतलब उसने एक थैला सा लिया हुआ था उसके अंदर उसने एक शर्ट शर्ट टावेल और कोम था ही हैड वॉक फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे टू कन्नौर एंड देन वॉक ऑन द ट्रेन टू चेन्नई मैनू हैड नो मनी फॉर अ टिकट बट लकीली द टिकट कलेक्टर डिड इन कम टू द अनिजर्व कम्पार्टमेंट ही है Tired to sleep on the floor near the door, a group of a man next to him had played a card and shouted all night. फिर जो वैनो है वो जब अपने घर से भागा था पहले दिन तो कन्नौर एक प्लेस है वहीं थोड़े देर इसने थोड़े दिन थोड़ा टाइम घूमा और फिर इसने ट्रेन पकड़ी चेन्नई के लिए इसके पास पैसे नहीं थे टिकट के लिए और लकीली जिस कंपार्टमेंट में ये था वो कंपार्टमेंट है अंडे जब अंडे जो मतलब चालू डब्बा जिसके अंदर कोई भी कर सकता लेकिन विदाउट टिकट नहीं लेकिन ये विदाउट टिकट चल रहा था इसके पास पैसे नहीं थे तो टिकट कैसे लेता और लकी इसका इतना अच्छा था लक की कोई भी टीसी चेकिंग के लिए नहीं आया 
तो दरवाजे के पास में जगह होती है ना ये इतना थक गया था कि दरवाजे के पास में जो जगह होती है ये वहाँ पे ही ले जाता है लेकिन इसके बाजू में जो कुछ लोग बैठे रहते हैं उनका ग्रुप बना हुआ रहता है और वो कार्ड खेलते हैं और जोर जोर से चिल्लाते हैं पूरी नाइट अय्या वॉट इज वॉट न्यू टू टाउन ए हिम कॉल आउट अ रफ वॉइस और उतने में से एक अजीब सी आवाज में से एक बोलते इसको बहनों को कि टाउन में क्या नया है बहनो ओपन इज आई फिर बहनो अपनी आंख खोलता है देर देर अ लॉट ऑफ ए पीपल स्टैंडिंग अराउंड बट नो बडी वॉज लुकिंग एट हिम फिर वो देखते हैं देखते हैं है कि काफी सारे लोग इसके पास खड़े हैं लेकिन कोई भी इसके पास नहीं देख रहा हियर अय्या फिर से आवाज आती है He turned around. Behind him was a girl around his own age, wearing a long banyan that comes down to her knees. Her her hair was fluffy and brownish, and she had a huge shake on one shoulder. She was picking up dirty plastic cups from the floor and stuffing them. फिर उसको फिर से आवाज आती है तो फिर से टर्न होकर देखता है कि उसके बाजू में उसकी ही एज की एक लड़की है जिसने बनियान पहनी हुई है और वो अपने नीच से बैठ के और जो प्लास्टिक की बॉटल्स होती है पानी की कप्स वगैरह होते हैं वो उठा के और अपने बैग में डाल देगी सब चीज का मतलब होता है उसके शोल्डर पे एक थैला लटका होता है उसके अंदर वो सारी चीजें डालती है इन टू हर सैक वाई इज शी इज कॉलिंग मी Thought Benny, and why is girl wearing a banyan? फिर जब वो देखता है उसको तो वो कहता है कि मुझे क्यों बुला दिया और फिर इसने बनियान की पहनी है लड़की ने बनियान की पहनी नो टू नो नी टू स्टैच स्टेबिलिटी वॉट इज योर नेम फिर वो कहती है कि इस तरह घूमने की पागलों की तरह घूमने की मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारा नाम क्या है तो वो बोलता है बैनो मटरे बैनो लुकिंग अवे फिर वो उसको अपना नाम बता के और दूसरी तरफ देखने लग जाता है सो मिस्टर बैनो सेट द गर्ल लुकिंग एट से हिज बर्डर रन अवे फ्रॉम होम फिर वो उसको बोलती है अच्छा फिर उसके बैग को देखे वो उसके बंडल को देखे बोलती है अच्छा घर से भाग कर आयो मैं डिडिन टा वो उसको कुछ नहीं बोलता ही डिडिन वॉन्ट टू टेल समर गर्ल वॉट ही हैड डन ही हैड रन अवे बिकॉज ही कुडिन स्टैंड हिज फादर बीटिंग हिम फॉर वन मोर डे हिज फादर वुड कैच अवे ऑल द मनी वैनू एंड हिज सिस्टर अर्न एंड स्पेंड इट ऑन ड्रिंक तो जब वो लड़की उसको पूछती है कि क्या बात घर से भाग कर आयो तो बहनो ने सोचा कि मैं एक स्टैंडर मतलब एक अनजान लड़की को क्यों बताऊ कि मैं किस रीजन से घर से भाग कर आया हूँ क्योंकि जो बहनों के पापा थे ना वो ही बहन और बहनों दोनों जॉब पे जा रहे काम करते थे तो जो भी पैसे ये लेके आते थे तो इसके पापा इनसे लेके और ड्रिंक कर लेते थे और बहुत मार करते थे तो बहनों से ये चीज बर्दाश्त नहीं होती वो और मार खाना नहीं करता था इसीलिए वो अपने घर से भाग जाता है Don't think I don't know. This place is full of the children like you. So what are you going to do here? Became rich. So फिर वो कहती है. Don't think. मतलब ज़्यादा सोचो मत. ये जगह जो है ना हम जैसे तुम्हारे जैसे बच्चों से ही हमारे जैसे बच्चों से ही बनी हुई है. और तुम क्या सोच रहे हो कि तुम यहाँ पे रहके पैसे वाले बन जाओगे? She sat down next to him. वो सी के पास बैठ जाती. Manu shifted away slowly. फिर वो थोड़ा सा सर जाता है. He felt hung, uh, hungry, pitching him and pressed his stomach with a uh, grimacing hungry. Ask the girl, you won't get food by sitting her grumbling, making a face like uh, faces. I can't find someone if you want. So, फिर वो तो कहती है और उसको ना बहुत भूख लग जाती है मैंने वो कुछ दो दिन से उसने कुछ नहीं खा रहा था तो वो अपने पेट को ऐसे पकड़ के बैठता है तो वो लड़की उसको कहती है कि तुम्हें यहाँ खाना नहीं मिलेगा अगर तुम अपना ग्रीन प्लिंग का मतलब है कि भाई तुम्हारा जो पेट पेट के तो चूहे से फूटते हैं मतलब जब हम भूखे रहते हैं तो पेट में अजीब सी चीजें होती है फिर यू वोट गेट फूड बाय सिटिंग केयर जम्पलिंग मेकिंग फेस फिर वो कहती है कि तुम्हें यहाँ बैठ के और ऐसे फेस बनाओ ना जम्पलिंग मेकिंग फेस मतलब अजीब वगैरह फेस बनाओगे तो तुम्हें कोई भी यहाँ पे बैठ तो खाना देगा नहीं मैं तुम्हें खाना दे सकती हूँ अगर तुम चाहो तो She she picked her, uh, she picked up her sack and started to walk away. Manu stay on the bench. What should he do? Should he follow this girl? Where was she going to take him? She was disappearing into the crowd. So he had to make up his mind quickly. All right, he decided anyway. I have no idea where to go. He jumped up and ran after her. She wasn't even looking back to see where he was. फिर वो लड़की उसको कहती है अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें खाना खिला सकती हूँ खाना दे सकती हूँ अगर तुम चाहो तो और इतने में वो अपना सेक उठा के और चलती बनती है फिर मैंने ही सोचता है कि क्या मुझे इसके साथ जाना चाहिए और फिर वो देखता है कि लड़की तो चलती जा रही है और क्राउड में मतलब भीड़ में दिखाई भी नहीं दे रही 
तो फिर वो फटाफट से फैसला ले लेता है डिसाइड कर लेता है और वो उसके पीछे उठ के भाग के जाने लगता है फिर वो कहता है की जैसी लड़की है पीछे मुड़ के देख भी नहीं रही है की मैं आ भी रहा हूँ या नहीं सेकेंड पार्ट He caught up with a girl as she was leaving the station. When they got to the road, Vanu found that the vehicles kept coming and never stopped for anyone. Smoke and dust flew at him for from all sides, making his head spin. Then had to wait for a long time before they could find a gap to run through. Vanu kept hesitating, and the girl finally dragged him to the other side. तो जैसे ही वो लोग स्टेशन से बाहर आते हैं तो वैनू देखता है कि इतनी सारी गाड़िया और कोई भी गाड़ी रुक नहीं रही है और कैसे क्रॉस करेंगे कैसे जाएंगे उसको हेजिटेशन घबराहट भी होती है कभी इतनी गाड़ी इतनी ट्रैफिक नहीं देखी होती है और फिर वो कहता है धूल मिट्टी उड़ रही है उसको तकलीफ और इसके स्वर में भी दर्द हो रहा है और फिर वो कह रहा है की कैसे जाएंगे इतने लोग है उतने में जो लड़की है वो उसका हाथ पकड़ती है और उसको लेके भाग जाती है रोड के दूसरे टाइम में वट डू यू थिंक You are doing gazing cow. If you stand around in the middle of the road like that, you all be checking. So can I say that? See, what are you doing? Gazing cow. I mean, a crazy guy. Like that. Boy, guy. Straight up, straight up. What are you doing? Boy, you. और ऐसी तरह अगर तुम रोड के बीचों बीच खड़े हो जाओगे तो तुम्हारी चक्की हो जाएगी. Obviously, the road के बीचों बीच खड़े हो जाएंगे तो गाड़ी वाले आके तुम्हें उड़ा ले जाएंगे. When your heart was still beating fast. और वैनो का जो हार्ट था वो जब लड़के को लेकर भागती है गाड़ियों के बीच में से तो उसका दिल जोर जोर से धड़कता है ही लुक बैक एट द चाइना सॉरी ही लुक एट बैक द सेंट्रल स्टेशन एट द ट्रैफिक स्प्रेडिंग बैक और वो पीछे देखता है स्टेशन को देखता है और वो ट्रैफिक को देखता है हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू दैट फिर वो कहता है की ये लोग कैसे मैनेज करते हैं वहां से यहाँ तक आने के लिए दे वॉक अलॉन्ग द साइड ऑफ द रोड अंडर सम फिर वो कहते हैं कि वो रोड के आसपास में से जो रास्ते होते हैं फुटपाथ उसमें से चलते हैं यू साइन बोर्ड वैनो लुक अप द पिक्चर बनियास कार टायर पैंस अमेन होल्डिंग अ बॉक्स द राइटिंग वॉज एंड इन इंग्लिश सो ही डिड इन नो वॉट इट मीन फिर वो जैसे रोड से चलता है रोड के साइड से चलते रहते हैं बोलो तो इधर बताया ना दे वॉक अलॉन्ग द साइड ऑफ द रोड अंडर सम फिर वो रोड जैसे भाग के आते हैं तो रोड के साइड में सुस्ताल बने होते हैं वहाँ से वो लोग चलते हैं दोनों तो चलते चलते ना बहनों ऊपर देखता है कि बड़े बड़े साइन बोर्ड लगे हुए हैं कुछ पिक्चर्स ऐसे हैं जिसमें बनियान छपी हुई है किसमें कार के टायर्स है किसमें पैंस है किसमें वुमेन्स है जो शॉपिंग बैग्स पकड़े हुए हैं लेकिन उसके सबके पोस्टर्स में साइन बोर्ड में ना इंग्लिश में लिखा हुआ है तो जो बहनों के समझ के बाहर है The girl turned on, on the girl turned onto a wide bridge and walked up. Manu stopped and peeped over the railing under him. The road ran into the city. In the distance, he could uh, see huge buildings and the towers and the more roads. So, the girl is looking at the bridge. She is going to the wide, big bridge. She is going to the wide, big bridge. So, Manu is also going to the wide, big bridge. So, Manu is also going to the wide, big bridge. So, Manu is also going to the wide, big bridge. So, Manu is also going to the wide, big bridge. नीचे से देखता है रोड को सिटी को और इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं टावर्स हैं और रोड्स हैं सी दैट बिग बिल्डिंग विद द वॉल अराउंड इट इफ यू इफ यू आर नॉट केयरफुली यू आर सोन बी काउंटिंग बास देयर द गर्ल ग्रेटेड एंड द पॉइंटेड एट द ह्यूज बिल्डिंग फिर उस सामने एक बिल्डिंग होती है वो लड़की इस बिल्डिंग को दिखाती है उसको कहती है अगर आ, तुम जल्दी जल्दी नहीं चलोगे और तुमने कुछ गलत किया होगा ना तो ये तुम्हें पकड़ के अंदर डाल देंगे मैनू Quickly and read the in Tamil sign Central Jail. Or when I was talking about Tamil, I was talking about Tamil. I was talking about Central Jail. Why I haven't done anything wrong? You don't have to do anything. Just don't get caught. That all. So he said, I have not done anything wrong. You know, if they catch me, they will say, I am not doing anything wrong. I have not done anything wrong. So they will catch me. What does she mean? What does she mean? Then I wondered. Meanwhile, the girl was already heading down the beach with the sack on her shoulder. What was in it? He had seen her putting plastic cups into it at the station. What are you carrying in that bag? Things, bottles, paper. Manu wondered what she was doing with them, but he felt shy to ask any more questions. तो बात करते करते वो लड़की जब ब्रिज से नीचे उतरती है तो वो मैनू सोचता है कि इसने जो ये बैग के अंदर है प्लास्टिक की बोतल पेपर से वगैरह क्यों डाले हैं? तो वो लड़की से पूछता है कि भाई तुमने जो अपने ये बैग है इसके अंदर सारी चीज क्यों डाली है? तो बोलता है ये बैग के अंदर क्या क्या है तो कहती प्लास्टिक की कप्स है बॉटल्स है 
तो वो कहता है अच्छा फिर वो सोचता है कि भाई ये इसने क्यों ले रखे और उसको शर्म आती है कि उससे कुछ और क्वेश्चन करने के लिए कि तुम इसका क्या करोगी क्यों तुमने उठाए हैं ये वॉट एवर इट वॉज स्टिल मॉर्निंग बट द सन ब्लास्ट डाउन ऑन द टायर एंड द वेनू वे आर फिट बर्न इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन द मर्ड रोड ही वॉज शॉक विथ अ स्वीट He tired her to walk in the shade and keep up with the girl at the same time. She walked really fast. How far was the food? So, गर्मी का टाइम होता है, सुबह का टाइम होता है, सूरज इतना गर्म होता है कि इसके वैनों के पैर जो है ना बहुत जलते रहते हैं। तो वो छाव में चलता है, जहाँ जहाँ शेड होती है, छाव थी वहाँ पे ही, और वो लड़की के पीछे पीछे चलता है, लेकिन वो जो लड़की होती है, वो उससे भी बहुत फास्ट Almost uh, after almost an hour of the walk, walking, they stopped in the front of a big building. Shri Rajeshwari Prasaran Kalyanam Madaman read Venu slowly. Shri Venu now Pata Shri Rajeshwari Rajeshwari Raj Rajeshwari Prasaran Kalyanam Mandapan read Venu. Venu Shri Ye Pata is in Tamil Melikhautan. उसमें लिखा था जी बी विनय ज्ञानन ब्राइड ब्राइड का नाम जो ब्राइड होती है उसके पापा का नाम होता है विनय ज्ञानन रानी पेनो स्टार्टेड एट द बिग कार्स पार्क आउटसाइड वन ऑफ द कार्स हैड अ फ्लावर्स गार्डन एंड द रोजेस स्टैप ऑन इट द गर्ल लुक्ड अराउंड पुल्ड वन ऑफ अ क्विकली एंड स्टक इट इन हर हेयर कम ऑन शी सेड फिर वो देखते हैं कि उधर काफी सारी कार खड़ी हुई और एक कार में ना मतलब गार्डन में मतलब गुलाब के फूलों से वो कार सजी हुई रहती है तो जो लड़की आती है वो इधर उधर देखती है कोई देख तो नहीं ना और कार में से एक फूल तोड़ के अपने बालों में लगा देती है फिर कहती कम ऑन आर वी आर गोइंग टू ईट हियर तो वो कहते हैं क्या हम यहाँ खाएंगे आज वैन लुकिंग एट दूज हॉल एंड द पीपल इन वो बड़े हॉल को देखते और लोगों को देख कर कहते क्या हम यहाँ खाना खाएंगे होप साइड दर शेकिंग हर टम Under his nose, she laid him behind the hall. There was a big garbage bin overflowing with the rubbish. Two goats were standing on the paling, fighting for a banana leaf. A cloud of a fleece boosted around their legs. There was a rotating smell in the air. The girl picked up a fleece banana and held it out to a man. फिर वो कहता है कि चाह हम इस हॉल में खाना खाएंगे तो वो लड़की कहती है हाँ सो सकते हो फिर वो उसकी तरफ ऐसे स्तंभ दिखा के स्तंभ चलाते हैं ना वैसे वो उसको चलाती है और हॉल के पीछे साइड लेके जाती है पीछे साइड जब जाते हैं तो देख वो लड़का देखता है मैंने उसकी इतना बड़ा गार्बेज है पूरा मतलब पूरा वगैरह वहाँ पे भरा पड़ा है गार्बेज से और वहाँ पे दो बकरी भी है जो आपस में लड़ाई कर रही है बनाना लीव के लिए और क्लाउड ऑफ फीस बज अराउंड मतलब काफी सारी मक्खियां जो उनके पैरों के आस पास बिनारी है और फिर उतने में जो लड़की है एक सीज बना रहा है दबाव अकेला लेके मैनो की तरफ देती है हियर इज योर फूड वो कहती है ये तुम्हारा खाना है मैनो वॉश आउट मैनो देखे हैरान हो जाता है आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर तो कहते थे क्या हम इनका छोड़ा हुआ खाना खाएंगे वो कहता है छी वॉट डू यू थिंक आई एम अ डॉग आई ओनली टेक अ टच फूड हियर सम मोर कैच इज शी थ्रू हिम एर वड़ा वैनो लुक एट हे इट विद टेस्ट तो वैनोस को बोलता है जब वो उसको बनाना देती है तो फिर वो वैनोस को क्या बोलता है शौक से ओके क्या हम ये बेटा ये इनका छोड़ा हुआ खाना खाएंगे छी बोलता है छी मैं तो नहीं खाता मैं तो हमेशा अनटच फूड खाता हूँ और मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा तो फिर वो लड़की उसके तरफ ना एक बड़ा फेंकती है और वो वैनो उसके तरफ देखता है डिस्टे मतलब अजीब तरीके से कैसे खाएंगे कम ऑन हीरो थिंक आई लाइक इट I told you, I all find you something to eat. Don't think I have a money to buy food for you. Better eat what you get until you have your own money. फिर वो कहती है, come on मेरे वो कहती है कि खा लो। तुम क्या सोच रहे हो? मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हारे लिए खानों खाने का बंदोबस्त कर दूँगी। लेकिन ये ये नहीं कहा था कि मेरे पास कहाँ से पैसे आएंगे? जो मैं तुम्हें पैसे से खाना परचेस कर दूँगी। तुम्हें तो यही सब खाना पड़ेगा जब तक तुम्हारे पास के पैसे नहीं आ जाते खाना खरीदने के लिए मैनु हेजिटेटेड बट हिज स्टमक स्विग्स हिम अगेन वो हिचकिचाता है उसको अच्छा नहीं लगता लेकिन फिर उसके पेट में से आवाज आती है ही गबली डाउन द बनाना एंड अ वडा हिज स्टमक फैल बेटर इमिडिएटली ही कुड हैव इटन एट लीस्ट टेन टाइम्स मोर बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली वन मोर बनाना 
which she at herself फिर वो हेजिटेट करता है उसको अच्छा नहीं लगता लेकिन फिर पेट में से आवाज आती है ना जैसे हम भूखे रहते हैं तो पेट में से आवाज आती है तो उसके पेट में से स्टमक में से आवाज आती है फिर नहीं चाहते हुए भी वो बनाना और वो बड़ा खा लेता है उसके पेट में थोड़ा अच्छा लगता है फिर वो चाहता है कि और भी मुझे मिल जाए तो लेकिन उस लड़की को फिर एक ही बनाना मिलता है और वो लड़की वो अपने लिए रखती है होप सेट द गर्ल शेकिंग हर थम अंडर हिज नो शी लैड हिम बिहाइंड द हॉल देर वॉज अ बिग गार्बेज पिन ओवर बना सॉरी विच ही एक्ट हर सेल्फ उसको एक ही बनाना मिलता है जो उसने खुद खा, आ, खुद के लिए लिया होता है आगे इट इज टू अर्ली दे ओनली इट एन टिफन इफ यू यू आर स्टिल हंगरी यू ऑल हैव टू वेट फॉर दैम टू फिनिश लंच यू कैन वेट इफ यू वॉन्ट आई हैव टू वर्क आई एम गोइंग शी पिक अप अ कपल ऑफ अ बॉटल फ्रॉम द हिप एंड थ्रो इट ए इन टू दिल्क देन शी वॉक ऑफ तो फिर है ना वो लड़की से कहती है अगर तुम्हें रुकना है तो तुम यहाँ पे रुक सकते हो इन्होंने अभी अपना टिफिन नहीं खाया है लंच नहीं खाया है तुम यहाँ पे वेट करो लेकिन मैं नहीं रुक सकती मुझे जाना होगा मुझे बहुत काम है वो वहाँ से बॉटल वगैरह उठा के अपने सैक में डालती है और चलती बनती है मैं पैनिक ही रियलाइज दैट इफ द गर्ल लेफ्ट हिम ही हैड नो आइडिया वेयर ही वॉज एंड वॉन्ट टू डू इट वॉज अ बेटर टू स्टिक टू हर शी स्मेल टू न्यू हर वे अराउंड ही रन आफ्टर हर अगेन जब वो वैनू को ऐसे बोलती तो वैनू पैनिक हो जाता है मतलब घबरा जाता है फिर वो कहता है कि मुझे तो यहाँ पे कुछ पता ही नहीं है मुझे कहाँ जाना है क्या करना है इसे सारी चीज का पता है फिर वो बिना सोते समझे उसके पीछे भागता है अय्या ही कॉल हे सॉरी हे ही कॉल ही डिड इन नॉट इवन नो द गर्ल्स नेम हे वॉट इज योर नेम ही आग हरे हरे बिहाइंड हर फिर वो उसको ए करके बुलाता है और फिर उसको लड़की का नाम ही नहीं पता होता फिर वो बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या है और उसके पीछे भागता है शी स्टॉप्ड एंड टर्न अराउंड वो रुकती है और पीछे रुकती है ओहो सो यू बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम कहती है अच्छा तुम्हें मेरा नाम पता नहीं इसलिए तुम मेरे पीछे पीछे जब से चल रहे हो जया वो अपना नाम बताती है जया आई एम नॉट फॉलोइंग यू वॉट दैन हु गॉट यू फूड कैन आई कम विथ यू वेयर आर यू गोइंग तो वो कहता है मैं तुम्हारे पीछे नहीं आ रहा बोलिए अच्छा तो मेरे पीछे नहीं आ रहा तुम्हें खाना किसने खिलाया तो वो कहता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ तुम कहाँ जा रही हो कम इफ यू वांट दिस बैग इज फुल आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर बर्ग कहता है अगर वो कहती है तुम्हें आना है तो तुम आ जाओ ये बैग फुल हो चुका है मैं घर पे जाकर इस बैग को रखूंगी और दूसरा बैग लूंगी जया एंड मैनू वॉक अलॉन्ग द रोड और फॉर हाफ एन आवर एंटिल दे केम टू द ब्रिज अक्रॉस डी टिकल ऑफ अ वॉटर वी आर इन द ट्रिपलिंग नाउ सी डेट द बिक्रियम कैनल साइड जया फिर वो लोग जब आधा घंटा होता चलते हुए तो एक रोड के पास आ जाते हैं और फिर उसके ब्रिज के नीचे चले जाते हैं उस ब्रिज के नीचे बहुत सारा गंदा पानी होता है तो जगह का नाम होता है ट्रिप ट्रिपलिंग ट्रिपलिंग में कहते हैं हम ट्रिप केन में आ गए हैं और फिर वहाँ पे कहते हैं ये ब्रिक्रिम कैनल है मतलब एक कैनल सा बना हुआ है उसका नाम उसने बताया है इट इज टू अर्ली सॉरी कैनल सेट जया मैन स्टार्टेड दिस वॉज अ कैनल यस सम पैडल्स ऑफ अ वॉटर वॉज नाउ सॉरी मैन स्टार्टेड दिस वॉज अ कैनल नियर सम पैडल्स ऑफ वॉटर वॉज द रो ऑफ देंजस्ट हट ही हैड एवर सीन दे वे आर बिल्ड आउट ऑफ All sorts of things, metal, sheets, tires, wood, wood and plastic. They stood proudly and looked as if they would fall any moment. Is this where you live? This is house are the same. Said Vanu. In the in our place, the houses are made up of mud and palm leaves. फिर जब Vanu पोस्टर के घर के पास तो वो देखता है कि इसका घर है ना अजीब और गरीब strangers की तरह बनाव में तो अजीब चीजों से बनाव है tire से. और मेटल शीट से और जो भी मतलब बेकार चीज होती लकड़ी प्लास्टिक सारी चीज लगा के उसने अपना घर बनाया होता है तो कहता है तुम ऐसे घर में रहती हो मेरे गांव में तो ना जो घर बने हुए हैं वो मिट्टी के और पाम पे लीव आती है एक बड़ी बड़ी उससे बने हुए होते हैं जय वेंट अराउंड टू वन ऑफ द हर्ट एंड डम्प्ड हर सेट आउटसाइड नैन शी पिक अप एन एम टी वन लेटर रू फिर जया अपने घर के अंदर जाती है और उसको रखती है दूसरा एक बैग लेकर आती है कहती है चलो She turned to Vanu and gave him a shopping. At last, uh, at least help me now. Here, where this and come with me. 
फिर वो उसको भी एक देती और कहती कि चलो मेरे साथ और एटलीस्ट मुझे हेल्प तो कर ही सकते हो शी थ्रू हिम ए पेयर ऑफ ओल्ड शूज विदाउट लेस एंड पुज अक एंड स्टिक इन टू हिज हैंड बैनू वॉज कंफ्यूज वॉट वर्क डिड शी वॉन्ट हिम टू डू विथ दिस थिंग्स द ओनली वर्क ही हैड एवर डन वॉज ऑन द लैंड ओवर फार्म वेडिंग एंड टेकिंग काउज ऑन आउट टू द गेज आर दे आर दे आर एनी फार्मर्स इन द सिटी ही आज जया फिर वो जो है ना उसके पास एक थैला देती है लकड़ी देती है और बिना लेस के जो थे दे देती है और कहते हैं कि चलो मेरे साथ मेरी हेल्प करो तो बहनों को समझ नहीं आता उसने ये सारी चीजें मुझे क्यों दी है और उसको ये नहीं समझ में आता उसको इस चीजों से करना क्या है क्योंकि बहनों ने जो काम किया होता है वो खेती बाड़ी में काम किया होता है खेत का काम किया होता है गाँव को गाय को जो होता है चराने के लिए लेके जाना होता है तो बहनों से पूछा जाए थे की कोई यहाँ पे कोई फार्म नहीं है क्या शी लाव एट थम हर स्टिक ऑन द ग्राउंड Farms here is no farm. Farmers here. We are the rake pickers. वो हस्ती है और कहती है अपनी लकड़ी नीचे बिता के कहती है यहाँ पे कोई फार्मर्स नहीं है कोई फार्म नहीं है कोई खेती नहीं है कोई किसान नहीं है हम रेस भी करते हैं रेस भी करते हैं जो कूड़ा वगैरह जो वेस्ट उठाते हैं प्लास्टिक की बोतल पेपर वगैरह हम वो हैं रेस भी करते हैं सी मैसेक फुल ऑफ द थिंग्स आई कलेक्टेड कलेक्टेड फ्रॉम वेयर आज वेयर हूँ फ्रॉम रबिश बीन वेयर एज यू कलेक्टेड रबिश वेन यू हैड नेवर हर्ड ऑफ सच अ थिंग अया ब्लॉक हट इट इज नॉट एनी रबिश ओनली पेपर प्लास्टिक ग्लास सच थिंग वी सेल इट टू द जमा बाजार जगू मैन वॉज पजल ही हैड हर्ड ऑफ अ पीपल थ्रोइंग अबे रबिश बट वाई वुड एनी वन वॉन्ट टू बाय रबिश हु इज जमा बाजार जगू वाई ही इज बाइंग ऑल दिस थिंग यू थिंक ही बाइज इट यू थिंक इट You think it by uh, sorry. You think he buys it for a show. He sells it to a factory. Come on, I don't have time to waste like you. So when वो कहता है what is rate pickers? ये फालतू की चीजें उठाते हैं तो वो कहता है वो कहते हैं मैं ऐसे ऐसे कोई चीज नहीं उठाते सिर्फ प्लास्टिक की बोतल्स प्लास्टिक और पेपर वगैरह पिकअप करती हूँ तो कहता है भाई ये क्या करते हैं बोली ये मैं ना जगू को जाके बेच करती हूँ जमा बाजार में जगू है उसको तो कहता है वो क्या करता है इन सब चीजों से तो कहती है इनको ये फैक्ट्रीज में देता है वेस्ट ऑफ वेस्ट जो होती है इनको फैक्ट्रीज में देता है और ये फैक्ट्रीज इनको मतलब रिसाइकिल करती है फिर वो जया सो कहती है कि चलो मेरे पास तुम्हारे लिए तुम्हारे पास टाइम तुम्हारी फालतू बात सुनने के लिए फालतू का टाइम नहीं है मेरे पास इतना Manu did not move. He hadn't run away and come to this new place to dig through garbage bins. Jaya poked at him with her stick. Look here, she shouted. If I, someone gets there before us, we don't get anything. Don't just stand there, polishing big hero. I am trying to help you. You find your stomach today. Manu scratched his head and sighed. I all do it for now. He thought until I find a better job. फिर वो उसको बोलती है कि जल्दी चलो देखो यहाँ पे हमें बहुत सारी चीजें मिल सकती है अगर ये कोई और ले जाएगा तो हमें कुछ नहीं मिलेगा हमें खाली जाना पड़ेगा उसको लकड़ी से मारती है और फिर लेके चलती है फिर वो सोचता है कि जब तक मुझे कोई बेटर जॉब नहीं मिलती मुझे यही जॉब करनी पड़ेगी और फिर वो भी ये काम करना शुरू कर देता है आई होप आप लोग को लाइसेंस समझ में आया होगा इफ यू लाइक माई वीडियो सो डू नॉट फॉर्गर टू सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन से दबाना मत भूलिएगा मेरी डेली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन भी थैंक यू